ஞாயிறு ஊரடங்கால் தமிழகம் முழுவதும் வெறிச்சோடி காணப்பட்ட சாலைகள் சில இடங்களில் ஊரடங்கை மீறியவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு வாகனங்கள் பறிமுதல் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்க இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல் திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் உள்ளிட்டவை முற்றிலும் மூடல் தமிழகத்திற்கு நானூற்று ஐம்பது மெட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது தமிழக ஆக்சிஜனை பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்புவதை ரத்து செய்ய வேண்டுமென பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி கடிதம் தமிழகத்தில் வங்கிகளில் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை மட்டுமே வாடிக்கையாளர் சேவை மாநில வங்கியாளர்கள் குழுமம் அறிவிப்பு ஐ பி எல் தொடரில் ஜடேஜாவின் அதிரடியால் பெங்களூருவை வீழ்த்தியது சென்னை அணி நான்கு வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் அமெரிக்காவிலிருந்து பத்தாயிரம் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் இந்தியா கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலை வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசிக்க அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் கொரோனா பரவல் காரணமாக மதுரையில் அழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளுக்கு இன்று ஏழாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது ஹிமாச்சலில் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் கன்ரா உனா சோழன் சிறுமூர் மாவட்டங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி இலவசமாக செலுத்தப்படும் என அமைச்சர் நவாப் மாலிக் தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தானில் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும் என்று முதல்வர் அசோக் கெலாட் அறிவித்துள்ளார் இருநூற்று ஏழு நாடுகளில் நூறு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது டோஸ் கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் செலுத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ரத்தம் கட்டுதல் புகார்களை அடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு அமெரிக்கா மீண்டும் அனுமதி அளித்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மோகன் எம் சந்தானகவுடர் நுரையீரல் தொற்று காரணமாக குர்கானில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் காலமானார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வரும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி திரையரங்குகள் பெரிய வணிக வளாகங்கள் மது பார்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் உள்ளிட்டவை முற்றிலுமாக அடைக்கப்படுகிறது உணவகங்களிலும் தேநீர் கடைகளிலும் பார்சலுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளில் சலூன் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் செயல்பட அனுமதி இல்லை மளிகை கடைகள் காய்கறி கடைகள் போன்றவை கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுடன் இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன திருமண நிகழ்வுகளில் ஐம்பது பேருக்கும் இறுதிச் சடங்குகளில் இருபத்தைந்து பேருக்கும் மட்டுமே அனுமதி உண்டு எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் தமிழகத்தில் இன்று முதல் வாடிக்கையாளர் வங்கி சேவை காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை மட்டுமே நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று முதல் முப்பதாம் தேதி வரை வங்கி சேவை நேரம் குறைக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ள மாநில வங்கியாளர்கள் குழுமம் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட வங்கி ஊழியர்கள் வீட்டில் இருந்து பணியாற்றவும் கர்ப்பிணிகள் பார்வை மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்து பணியாற்றலாம் எனவும் பரிந்துரைத்துள்ளது தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு முதல் முறையாக கொரோனா பாதிப்பு பதினைந்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது 
தமிழகத்தில் இரண்டாவது கொரோனா அலை வீச தொடங்கியதில் இருந்தே நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை புதிய உச்சம் தொடுகிறது இந்நிலையில் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினோராயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டனர் மேலும் எண்பத்தி இரண்டு உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனா உயிரிழப்பின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து நூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் என்று அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக சென்னையில் நான்காயிரத்து இருநூற்று ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழக ஆலைகளிலிருந்து வேறு மாநிலங்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் அனுப்புவதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என பிரதமருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் அந்த கடிதத்தில் தமிழகத்தில் நானூறு மெட்ரிக் டன் மட்டுமே ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி செய்யும் திறன் இருக்கிறது என்றும் தமிழகத்திற்கு இருநூற்று இருபது மெட்ரிக் டன் ஆக்ஸிஜன் போதுமானது என மத்திய அரசால் தவறான கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் நானூற்று ஐம்பது மெட்ரிக் டன் ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படும் என முதலமைச்சர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தமிழகத்திலிருந்து ஆக்ஸிஜனை பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் எனவும் ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஆலையிலிருந்து எண்பது மெட்ரிக் டன் ஆக்ஸிஜனை பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்புவதை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் மருத்துவ தேவைக்கான ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி நிலையங்களை அமைக்க பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் வீசும் இரண்டாவது கொரோனா பரவல் காரணமாக டெல்லி உள்பட சில மாநிலங்களில் நோயாளிகளுக்கு மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் பி எம் கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து அமைக்க பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பான செய்திக்குறிப்பில் இந்த ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி நிலையங்களை விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைநகரில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் இவற்றை அமைக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே பி எம் கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து நூற்று ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைப்பதற்கு இருநூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது உருமாறிய கொரோனா வைரசின் பாதிப்பால் முப்பது முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுடைய இளைஞர்களும் அதிக அளவில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர் என்றும் மக்கள் ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்பிக்கையோடு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வந்தால் காப்பாற்ற முடியும் என்றும் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டு கள்ளப்பணி ஆற்றி வரும் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்களுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தற்போது உருமாறி உள்ள கொரோனா வைரசால் முப்பது முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்குள் உள்ள இளைஞர்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் பொதுமக்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும் என்றும் கூறினார் தாமதமாகவும் தள்ளி போடுவதாலும் நோய் தொற்றின் வீரியம் முற்றி நுரையீரல் பாதிக்கப்படுவதோடு ஆக்ஸிஜன் செலுத்த வேண்டிய சூழலுக்கு நோயாளி தள்ளப்படுவதாக கூறிய அமைச்சர் மக்கள் நம்பிக்கையோடு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இதுவரையில் ஒன்பதரை லட்சம் பேரை தமிழக சுகாதாரத்துறை காப்பாற்றியுள்ளதாகவும் தொடர்ந்து கள்ளத்தில் போராடி வரும் சுகாதாரத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் இன்றைக்கு இந்த நியூ வேரியேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த புதிய உருமாறிய கொரோனா வந்து பல வந்து ஒரு புதிய நமக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க அதாவது குறிப்பா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல எங்ஸ்டர்ஸ் அதாவது முப்பதுல இருந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் கூட இப்பொழுது வந்து அதிகமாக அந்த கொரோனா பாசிட்டிவோட இன்றைக்கு மருத்துவமனைக்கு வர்றாங்க புதிய ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கா காய்ச்சல் இருக்கும் இருமல் இருக்கும் சளி இருக்கும் அதை தாண்டி தொண்டை வலி இருக்கும் இப்போ வந்து உடம்பு வலி மயால்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய பாடி பெயின் டயர்ட்னஸ் வாமிட்டிங்கு டைரியா அதே போல் வாசனை தெரியாது சுவை அறியாது இப்படி பல புதிய உபாதைகளோடு அவங்க வந்து வர்றாங்க அதனால் தயவு செய்து இந்த நேரத்தில் பொதுமக்கள் ரொம்ப அன்பான வேண்டிகள் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பதரை லட்சம் பேரை நம்ம வந்து தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மூலமா மருத்துவமனையில நம்ம எல்லாமே அவங்களை குணப்படுத்திருக்கிறோம்
இலங்கை முல்லைத்தீவு மாவட்டம் கரைத்துறை பிரதேசத்தில் உள்ளது வட்டுவாகல் பகுதி இங்கு நேற்று மதியம் குடியிருப்பு பகுதிக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு பகுதியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த வெடிகுண்டு எதிர்பாராத விதமாக வெடித்தது இதில் வட்டுவாகல் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்திரமோகன் செல்வகுமார் ஆகிய இரண்டு இளைஞர்கள் படுகாயமடைந்தனர் அவர்கள் உடனடியாக அருகில் உள்ள மாஞ்சோலை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி சந்திரமோகன் உயிரிழந்தார் இது தொடர்பாக முல்லைத்தீவு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் கடந்த சில நாட்களாக வட்டுவாகல் பகுதியில் பெய்த மழை காரணமாக ஏற்கனவே அப்பகுதியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த வெடிகுண்டு தரையின் மேல் பகுதிக்கு வந்திருக்கலாம் எனவும் இதனை கவனிக்காமல் இளைஞர்கள் மிதித்த காரணத்தினால் இந்த வெடி விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என யூகிக்கப்படுகிறது தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்படுகிறது முதல் நியூஸ் பேப்பர் வந்து தமிழ்ல நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் தமிழ் தூது அது என்னடாது தினத்தந்தியா ஞான பூமியா தென்னத்தந்தின்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் தெரியாதுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு தினத்தை எந்த நான் பார்ப்போம் நான் படிச்சா மாத்திரம் அதுக்குதான் தெரியாதுமா தினகரம் தான் எனக்கு தினத்தந்தி தான் இந்தியன் நியூஸ் சரியா தெரியுமா சுதேஷ் மித்ரன் சுதேச மித்ரனா தமிழக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கோடை மழை பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு வினாடிக்கு ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்து அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது இந்த நிலையில் அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு எண்ணூறு கன அடி வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இதன் காரணமாக அணையிலிருந்து திறக்கக்கூடிய தண்ணீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதாலும் நீர்வரத்து அதிகமாக இருப்பதாலும் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக உயர்ந்து வருகிறது இன்று காலை நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி அறுபது அடியாக உயர்ந்துள்ளது அணையின் நீர் இருப்பு அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு டி எம் சி ஆக உள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை பகுதியைச் சேர்ந்த ஐடி ஊழியரான துளசி லோஜன் என்பவருக்கும் வில்லுக்குறி பகுதியைச் சேர்ந்த நித்யா என்பவருக்கும் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது பின்னர் திருமண தேதி நிச்சயிக்கப்பட்ட நிலையில் முன்னேற்பாடு பணிகளை செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா தீவிரமடைந்த நிலையில் திருமண நிகழ்வுகளில் நூறு பேர் வரை கலந்து கொள்ளலாம் எனவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இவர்களின் திருமணம் வில்லுக்குறை பகுதியில் உள்ள கோயிலில் இரு வீட்டைச் சேர்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் நூறு பேர் கலந்து கொண்டு மிக எளிமையாக நடைபெற்றது குமரி மாவட்டம் திருப்பரப்பு அருவியின் அருகே தனியாருக்கு சொந்தமான மூன்று யானைகள் உள்ளது இந்த யானைகளை தடுப்பணை பகுதியின் அருகில் கொண்டு வந்து யானை பாகன் குளிப்பாட்டுவது வழக்கம் அப்போது அருவிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் இந்த யானைகளை குளிப்பாட்டுவதை பார்த்து ரசிப்பதுடன் செல்பி எடுத்தும் மகிழ்ந்து வருவர் ஆனால் முழு ஊரடங்கு காரணமாக அருவிக்கு மக்கள் யாரும் வராததால் இரு யானைகளும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் குளியலில் ஈடுபட்டது குமரி மாவட்டத்தில் இன்று மதியம் மலையோர பகுதிகளான அருமனை களியில் கடையாளுமூடு நெட்டா ஆறுகாணி பொன்மனை பத்துகாணி திருப்பரப்பு உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இந்த மழையால் ஊரடங்கு காரணமாக வெறிச்சோடி காணப்பட்ட சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இந்த மழையால் ஊரடங்கு காரணமாக வீடுகளில் முடங்கி கிடந்த மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து கனமழை பெய்ததால் மாவட்டத்தில் குளிர்ச்சியான நிலை காணப்பட்டது
தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களான சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு திருநெல்வேலி தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது திருநெல்வேலி தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மட்டும் லேசான மழை பெய்யும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் பகுதியில் ஊரடங்கு காரணமாக உறவினர்களால் கைவிடப்பட்டவர்கள் மனநிலை சரியில்லாமல் சாலைகளில் சுற்றித்திருந்த ஆதரவற்றோர் உணவு கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டனர் அவர்களுக்கு ஆதரவு கரங்கள் அறக்கட்டளையைச் சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் இடத்திற்கே சென்று உணவு வழங்கினர் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் இல்லாததாலும் கடைகள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையிலும் உணவு இன்று தவித்த சாலையோர ஆதரவற்றோர்கள் தன்னார்வலர்களால் உணவு வழங்கப்பட்டதால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதேபோன்று வேதாரண்யத்தில் ஈகா ட்ரஸ்ட் சேவா அமைப்பின் மோகன ராஜசேகரன் என்பவர் வேதாரண்யம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள மனநலம் பாதித்தவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் இடம் தேடி சென்று குடித்தண்ணீர் பாட்டிலுடன் உணவு வழங்கினார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடியில் புகழ்பெற்ற தர்கா ஒன்று உள்ளது இந்த தர்காவில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏராளமானோர் இருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் ஊரடங்கு காரணத்தால் யாத்திரிகள் தர்காவிற்கு வர அனுமதி இல்லாததால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கிடைத்து வந்த அன்னதானமும் கிடைக்கவில்லை இதனால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உணவின்றி மிகுந்த சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் எனவே மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியன்பாடியில் கொரோனா நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் விஜயகுமார் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது ஜப்ராபாத் பகுதியில் உள்ள ஒரு பள்ளி வாசலில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்திக் கொண்டிருந்தனர் இதனை கண்ட போலீசார் ஜமாத் நிர்வாகிகளை அழைத்து வழிபாட்டு தலங்கள் செயல்படக்கூடாது எனவும் மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினர் இதனைத் தொடர்ந்து தொழுகைக்கு வந்த பல இஸ்லாமியர்கள் ஏமாற்றத்துடன் வீடு திரும்பினர் மேலும் அரசின் உத்தரவு மீறி வழிபாட்டு தலங்கள் செயல்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட வழிபாட்டு தல நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எச்சரித்தார் சென்னையை அடுத்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனாவின் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது நாள்தோறும் எண்ணூறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகி வரும் நிலையில் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஸ்கிரீனிங் சோதனை செய்யப்பட்டு பனிமலர் கல்லூரி ஏசிஎஸ் கல்லூரி மற்றும் பட்டறை பெருமந்தூரில் உள்ள அரசு சட்ட கல்லூரிகளில் கொரோனா நோயாளிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர் மேலும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமானோருக்கு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் போதிய படுக்கை வசதிகள் இல்லை எனவும் தரையில் நோயாளிகளை படுக்க வைத்திருப்பதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையின் டீனிடம் கேட்டபோது மொத்தம் உள்ள முன்னூற்று ஐம்பது படுக்கைகளில் நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் இதுவரை சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் போதிய படுக்கை வசதிகள் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் செங்கல்பட்டு தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு வரும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகிறது அந்த வகையில் மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அழைத்து வரப்படும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ரத்த பரிசோதனை உள்ளிட்ட பரிசோதனை செய்வதால் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது இதனால் ஆம்புலன்ஸில் நான்கு மணி நேரம் வரை தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் காத்து கிடக்கும் சூழல் உள்ளது ஆகவே விரைந்து கொரோனா சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது அந்த கட்டுப்பாடுன்றது தனி ஒரு மனிதனுக்கு கடந்த காலத்தில் வந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவர்கள் உறவினர்கள் அதனுடைய தாக்கம் வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு பாடமாக இருக்குது அதனால் நாங்களே வந்து எங்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாங்கள் வந்து முகக்கவசம் அணிகிறது இந்த சானிடைசர் போடுறது எல்லாமே இருக்குது கிருமி நாசினி பயன்படுத்துவதும் முகக்கவசம் கட்டாயம் என்பதை நான் வலியுறுத்தி வருகிறேன் எனக்கு மட்டுமல்ல இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் அதை நீங்கள் கடைபிடிப்பீர்கள் என்றால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை நான் உறுதியாக கூறுகிறேன் இதன் மூலமாக இந்த நோயை நாம் நிச்சயமாக கட்டுப்படுத்தலாம் நம்முடைய இடைவெளியும் சமூக இடைவெளியும் முகக்கவசமும் கிருமி நாசினியை பயன்படுத்துவதும் மற்றும் பல்வேறு 
மூலிகை மருந்துகளை உட்கொள்வதனாலும் நமக்கு உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொண்டாலே இந்த நோயிலிருந்து நாம் எதிர்த்து போராட்டி வெற்றி பெறலாம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு சொன்னால் முகக்கவசம் என்பதை நாம் அணிய வேண்டும் அதை விட வெளியில் போனால் நாம் வந்து வீட்டுக்குள் வருகின்ற போது நம்முடைய கைகள் எல்லாம் நன்றாக கழுவி அதன் பின் மற்றவர்களோடு கூட இணைந்து நாம் பேச வேண்டும் ஒருவேளை வெளியிலே போகும்போது இடைவெளியோடு கூட அவர்களோடு பேசுவது நம்ம பழகி கொண்டோமானால் இது வேதாகமத்திலே அந்த காலத்திலே இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் இடைவெளி விட்டு முகக்கவசம் அணிந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதாகமத்திலே இருக்கிறது அது இப்பொழுது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது எனவே இந்த நினைவை நாம் வந்து மிகவும் பத்திரமாக அதை பாதுகாத்து நாம் கை கொண்டு அந்த கொரோனா என்கிறது நம்மை தாக்க வந்தாலும் அதை நாம் தாக்க விடாமல் பாதுகாப்பது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது அந்த வகையில் கொரோனாவை எதிர்ப்போம் கொரோனாவை ஜெயிப்போம் கொரோனாவோடு இருந்து உறவாடி நாம் கொரோனாவை முற்றிலுமாக அழிப்போம் கொரோனா என்று ரெண்டாவது காலகட்டத்தில் வந்திருக்கிற நாம் தன்னைத்தானே பரிசோதனை செய்து கொண்டு அரசாங்கம் செய்கிற காரியங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து முகக்கவசம் அணிந்து தேவையில்லாமல் வெளியிலே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கபசுவ குடிநீர் நம்ம நாட்டு மருந்துகள் கீரைகள் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும் விட்டமின் சி அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டு முகக்கவசம் அணிஞ்சிக்கிட்டு சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும் சானிடைசருங்கிறது வந்து நம்ம வீட்லேயே தரிக்கிற மஞ்சள் தண்ணி கூட நல்ல சானிடைசர் தான் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கூட பயன்படுத்தலாம் சுடுத்தனில் உப்பு போட்டு காவலிங் பண்ணலாம் டெய்லி இந்த மாதிரி நம்மளை நம்ம தற்காத்துக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இடைவெளியை கடைபிடிங்க கொஞ்சம் தள்ளி நின்றே பேசுங்க உறவுகளில் வந்து க கட்டி தழுவி தான் பேசணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை தள்ளி நின்றே பேசலாம் தப்பு இல்லை இன்னும் அதிக அதிகமாக நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்தோம்னா சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்து இந்த கொரோனா வந்து விரட்டிட முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் தமிழில் பல முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகர் விவேக் நடிப்பு மட்டுமல்லாமல் சமூக சேவைகளிலும் மிகச்சிறந்து விளங்கிய மனிதர் மரங்களின் முக்கியத்துவத்தை நம் நாட்டு மக்களுக்கு உணர்த்தும் வகையில் பல லட்சம் மரக்கன்றுகளை விதைத்துள்ளார் இவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மாரடைப்பின் காரணமாக உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் ஷங்கரின் இந்தியன் டூ படத்தில் நடிகர் விவேக் நடித்திருந்தார் சில காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட நிலையில் நடிகர் விவேக் மறைவை அடுத்து அவர் நடித்த காட்சிகள் நீக்கப்பட உள்ளதாக தெரிய வருகிறது தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குநராக வலம் வருபவர் வெற்றி மாறன் இவர் அடுத்ததாக நகைச்சுவை நடிகர் சூரி நாயகனாக நடிக்கும் விடுதலை என்கிற படத்தை இயக்கி வருகிறார் இப்படத்தில் சூரிக்கு ஜோடியாக பவானி ஸ்ரீ நடிக்கிறார் நடிகர் விஜய் சேதுபதியும் இதில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் இப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார் இந்நிலையில் இயக்குநர் கௌதம் மேனன் வெற்றி மாறனின் விடுதலை படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அவர் நடிக்கும் முதல் படம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டு இரண்டு தனியார் கல்லூரிகளிலும் பட்டறை பெரும்புதூர் அரசு சட்ட கல்லூரியிலும் கொரோனா நோயாளிகள் தங்கி சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதில் பட்டறை பெரும்புதூரில் உள்ள அரசு சட்ட கல்லூரியில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உரிய அடிப்படை வசதிகள் மருத்துவ வசதிகள் இல்லை என புகார் எழுந்துள்ளது முருகப்பெருமானின் அறுபடை தளங்களில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூருக்கு வருகை பெறும் பக்தர்கள் கடலில் நீராடிய பின்னரே முருகனை வழிபடுவது வழக்கம் கடலில் நீராடும் போது அலைகளில் சிக்கி உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதை தடுப்பதற்கு திருச்செந்தூர் கடற்கரை பகுதியில் தடுப்பு வேலை அமைக்க பத்தொன்பது புள்ளி எண்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் முதற்கட்ட பணியாக கடலின் ஆளும் மற்றும் கடலடையில் இருக்கும் பாறைகளின் தன்மையை அறிந்து கொள்ள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கடல் ஆளும் அறிந்திடும் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அதிநவீன கேமரா உள்ளிட்ட சாதனங்களுடன் சென்று கடல் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது மேலும் ஆய்வு செய்த அறிக்கையினை கொண்டு உடனடியாக தடுப்பு வேலைகள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சக்தி நகரைச் சேர்ந்தவர் லாரி ஓட்டுநர் சதீஷ் இவர் தூத்துக்குடியிலிருந்து லாரியில் உரம் பாரம் ஏற்றிக்கொண்டு சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே வந்து கொண்டிருந்தார் அப்போது எடப்பாடி அருகே ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி சாலையின் வலதுபுறமாக உள்ள பழனி வேலாயுதம் ராஜமாணிக்கம் என்பவரின் வீட்டின் முன்பகுதியில் மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தி நின்றது இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது விபத்து நடந்த பகுதிக்கு விரைந்த எடப்பாடி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து தப்பி ஓடிய லாரி ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே தமிழக எல்லைப் பகுதியில் உள்ள அண்ணா நகரில் காவல்துறை மற்றும் வனத்துறை சார்பில் சோதனை சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் காவல்துறையினர் தற்போது சோதனை சாவடி அமைத்துள்ளனர் மேலும் வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் சுமார் பதினான்கு வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளதால் ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று வனத்துறை சார்பில் அறிவிப்பு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டு வரும் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஒட்டப்பட்ட இந்த அறிவிப்பை சில நபர்கள் கிழித்தெறிந்துள்ளனர் இதனால் அங்கு சிறிது பரபரப்பு ஏற்பட்டது முழு ஊரடங்கு காரணமாக சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள விவசாய தோட்டங்களில் பறிக்கப்பட்ட பத்து டன் மல்லிகைப் பூக்கள் விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்தன மல்லிகைப் பூ கிலோ ரூபாய் முன்னூறுக்கு விற்பனையாகும் நிலையில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக பூக்களை வாங்க ஆள் இல்லாததால் கோவை மாவட்டம் காரமடை மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த வாசனை திரவிய தொழிற்சாலைகளுக்கு கிலோ ரூபாய் எழுபதுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டிய சூழலுக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டனர் ஒரு கிலோ மல்லிகைப் பூவை பறிப்பதற்கு ரூபாய் அறுபது முதல் எழுபத்தைந்து ரூபாய் வரை செலவாகும் நிலையில் பூ பறிக்கும் கூலிக்கு கூட கட்டுப்படியாகாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் சத்தியமங்கலம் மல்லி விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் திருவையாறு அருகே வைத்தியநாதன் பேட்டை கொள்ளிடம் ஆற்றில் கிராம வாழ்வியல் இயற்கை மருத்துவ சங்கம் சார்பில் பாரம்பரிய அரிசியான சொர்ணமசூரி அரிசியினை கொண்டு மண்பானையில் சமைத்து வாழை இலையில் சாப்பிட்டனர் இதனால் உடல் ஆரோக்கியமாகவும் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எனவும் கொரோனா போன்ற நோய்களை குணப்படுத்திட உதவும் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்நிகழ்வில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் முதன்மை சிகிச்சையான மண் குழியில் வாழை இலை குழியில் இஞ்சி ஏலக்காய் எலுமிச்சை சாறு இயற்கை வெள்ளம் இளநீர் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் இயற்கை விவசாயி தங்க சண்முக சுந்தரம் கலந்து கொண்டு கூறுகையில் நம் முன்னோர்கள் கிராமங்களில் விளையும் காய்கறிகள் கைகுத்தல் அரிசி மூலம் மண்பானையில் சமைத்து சாப்பிட்டதனால் உடல் ஆரோக்கியமாகவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளவர்களாகவும் இருந்தனர் அதனால் கொரோனா போன்ற நோய்கள் வராமல் இருக்க அதை நாமும் பின்பற்றி இந்த காலத்தில் புற்று மண்ணை உடலில் பூசி குளித்தும் மண்பானையில் சமைத்தும் வாழை இலையில் சாப்பிட்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் என கூறினார் மேலும் நெல்லிக்காய் துவையல் மிளகு இஞ்சி ஏலக்காய் சுக்கு எலுமிச்சை பழம் கலந்து தினசரி குடித்து வந்தால் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்ளலாம் என கூறினார் இதற்காகத்தான் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை இந்த கிராமத்தில் நடத்தினோம் என்று தெரிவித்தார் கொரோனா இரண்டாவது அலை காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் நகரில் பிரதான சாலையான திருச்சி சாலை பாலக்கரை பெரிய கடை வீதி உள்ளிட்ட சாலைகளும் போக்குவரத்து இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது தமிழகம் முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்ட முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் மூடப்பட்டு சாலைகளும் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் திடீரென கனமழை பெய்தது தமிழகம் கர்நாடக மாநிலத்தை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது திம்பம் மலைப்பாதை இருபத்தி ஏழு கொண்டை ஊசி வளைவுகளுடன் கூடிய இந்த மலைப்பாதையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வாகன போக்குவரத்து பரபரப்பாக காணப்படும் தற்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு காரணமாக வாகனங்கள் இயக்கப்படாததால் வனப்பகுதியில் உள்ள திம்பம் மலைப்பாதை வாகனங்களின் இறைச்சல் சத்தம் இல்லாமல் அமைதியான சூழலில் இருந்த காட்சி காண்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது
சென்னை அம்பத்தூர் விஜிஎன் நகர்பகுதியில் தனியார் உணவு விடுதி ஒன்று உள்ளது இந்த விடுதியில் புதிதாக டீ மாஸ்டர் பணியில் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் அங்கு ஏற்கனவே பணியில் இருந்த நேபாளத்தைச் சேர்ந்த சமையல் மாஸ்டர் வினோத்திற்கும் தகராறு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது இதில் வினோத் வடை சுடும் கரண்டியால் டீ மாஸ்டரை தாக்கியதாகவும் இதில் படுகாயமடைந்த டீ மாஸ்டர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் சமையல் மாஸ்டர் வினோத்தை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் உசலம்பட்டி நகராட்சியில் இருபத்தி நான்காவது வார்டு மக்களின் தேவைக்காக மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா உத்தரவின் பேரில் சுமார் தொன்னூற்று ஆறு லட்சம் மதிப்பீட்டில் மின் மயானம் அமைக்கப்பட்டது இந்த மின் மயான பணிகள் முடிவடைந்தும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக மின் இணைப்பு பெறுவதற்கான கால தாமதத்தால் கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் மின் இணைப்பு பெறப்பட்டு நேற்று முதல் நவீன எரிவாயு மின் மயானம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தது இதன் மூலம் உசலம்பட்டி மக்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்தனர் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா இரண்டாவது அலை வேகமாக பரவி வருவதை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் நேற்று முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது வாகன போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு பெட்டி கடைகள் முதல் பெரிய கடைகள் வரை அனைத்தும் மூடப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே காமய கவுண்டன்பட்டி முல்லை பெரியாற்றில் சிறுவர்கள் உற்சாகமாக நீச்சல் அடித்து மகிழ்ந்தனர் மேலும் ஒரு சில பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளுக்கு நீச்சல் கற்றுக் கொடுத்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கி கிடந்தனர் நகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது இந்த நிலையில் புதுக்கோட்டை காந்தி பூங்கா அருகே பசியால் வாடிய மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு புதுக்கோட்டை நகர காவல் ஆய்வாளர் குருநாதன் பிஸ்கட்டுகள் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில்களை வழங்கிய நிகழ்வு காண்போருக்கு நிகழ்வை ஏற்படுத்தியது கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது இந்த நிலையில் நேற்று ஊரடங்கு என்பதால் அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் பொதுமக்கள் நடமாடும் இடங்களில் கிருமி நாசினி மருந்து தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் வால்பாறை காமராஜர் நகர் பகுதியில் இருந்து புதிய பேருந்து நிலையம் வரை அனைத்து கடைகள் வீடுகள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் பேருந்து நிலையங்கள் போன்றவற்றில் இந்த பணி நடைபெற்றது மதுரை அருகே ஒத்த கடையைச் சேர்ந்தவர் பாரா ஒலிம்பிக் பேட்மிண்டன் வீரர் பத்ரி நாராயணன் இவரது மனைவி விஷ்ணு பிரியாவின் பிறந்த நாளை நேற்று அவரது குடும்பத்தினர் கொண்டாடினர் அந்த வகையில் அவரது மகன் ராமானுஜம் சானிடைசர் பாட்டில்களையும் மகள் ஷியாமலா முகக்கவசங்களையும் தாயின் பிறந்த நாள் பரிசாக மற்றவர்களுக்கு வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் இந்த செயல் அப்பகுதியில் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது தமிழகத்தில் கொரோனா இரண்டாவது அலையை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு நகரில் முழு ஊரடங்கை மதிக்காமல் வெளியே சுற்றிய இருசக்கர வாகனங்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து அபராதம் விதித்தனர் 